Technology, ako po si Jerry or W dito sa Taiwan at welcome po sa aking channel. Exciting, excitement, excited nga ako na bumuo ulit ng bagong PC. Last year 2019 bumuo ako ng gaming PC. Kung hindi nyo pa napapanood, lalabas dyan sa link dyan. Pwede nyo panoorin kung bago ko binuo yung gaming PC na worth. Sabihin na lang natin mga 18,000 NT equivalent sa mga 30,000 mga gano'n, 30,000 peso. Ngayon, magbubuo tayo ng bagong-bagong gaming PC, live streaming PC, at editing PC. Uh, All-in-one na siya. Uh, yun. Matagal kong pinlanong magbuo ulit ng bagong PC. Matagal kong inipon yung mga parts nito. Nakikita uh, nyo ngayon. Bago ko tinipon ito, syempre gusto kong makikilala nyo muna yung mga gagamitin kong parts dito. Ito yung mga parts na gagamitin natin at ilalagay natin sa bago natin buuin na gaming PC. Gagamit tayo ng MSI motherboard. Uh, ito ay A3200M-A Pro. Ito ay ATX. Uh, malit lang siya. Supported siya ng AMD Ryzen Gen 1 to Gen 3. Kaya kahit anong Gen pa yung ilalagay natin na processor dito, eh pwedeng pwede natin isalpak dito. Uh, buksan natin. AMD socket AM4 ang nakalaga. Tapos supported siya ng DDR4 na dalawang slot. Kaya buksan natin. Ito natin yan. Ang laman ng kahon, itong kanyang BIOS na CD or the BIOS. Pero mas maganda mag-update tayo ng BIOS using the internet. May amun silang bagong BIOS doon. Yun ang ida-download natin para ma-update yung BIOS nitong motherboard nito. Ito yung laman niya. Hindi yeah. naman siya ganun kalaki yan. Nalit lang siya kaya maganda tingnan din ako. ating motherboard sobrang liit lang nya meron syang 2 slot dito na para sa DDR4 tapos para sa ayan dito yung sa CPU nya may mga USB 2.0 tsaka 3.0 yan tapos dito yung meron syang SATA cable na hanggang apat Okay, ito yung motherboard na gagamitin natin. Next one is... Pag na motherboard, ito naman ang gagamitin natin CPU uh, Gen 2 na Ryzen 5 2600. Ayan. Ito yung 2600 na Ryzen Gen, Gen 2 na siya. Open natin. And ito ang laman ng box niya. Ayan. Meron siyang libre uh, CPU cooler na stock. Tapos ito yung kanyang CPU tsaka yung may libre sticker. <coughs> Open na rin. Ayan yung kanyang CPU. 2600 na lagay. Ito yung laman. Okay, natin yung... Ito yung stock cooler niya na AMD na kalagay. Hmm. Stock cooler. Stock cooler. Pero hindi tayo gagamit ng stock cooler. Meron tayong gagamitin ibang cooler para sa kanya. Ito yung gagamitin natin cooler sa kanya. Ito ay 120 UFO 01 na water cooling siya. Kaya the best to. Open na natin siya. Ito may libre siyang para sa thermal paste. Tapos ito yung cooling niya. 
Ito yung kanyang pan. Ito yung heat sink. Sink niya. Ganda. Tapos, ano pa yung naman yung box? Ito, meron siyang mga ano dito. Tornitornilyo. Meron pong para sa AMD tsaka sa compatible siya sa AMD tsaka sa Intel. Yan. Kung AMD gagamitin yung Motherboard, ito ang gagamitin nyo. Pag Intel, ito ang gagamitin nyo. Yan. Tapos, ito yung sa likod niya. Yan. Sa motherboard pala nga ngayon, hindi ko nang pakita. Ito pa yun naman ng motherboard. Pangina. Sa lalim, ayan, may mga... Ano yung CD. Motherboard CD. Thank you note Tapos yung IOS shield nya Tapos may dalawang Libreng SATA cable Para sa mga gagamitin natin Sa SATA Sa SSD tsaka HDD Ang next natin Ito, wow Sobrang ganda nito Ito ang MSI Gaming X Region RX57 uh, Ano um, siya, supported ba siya ng VR, virtual reality. Tapos, 4GB siya. Ayan. Open natin. Ganda ng laman nito. Wow. Ayan. Ganda. MS ay makalagay. CD Ayan yung CD nya Pero mas maganda mag Mas maganda mag download na tayo Updated driver nito Sa internet Sa manufacturing nito Tapos yan yung laman Holy shit Biganda O ang laman nya MSI Laki Grabe Yan, MSI Region 574GB Ito, umiilaw yan Nakakabit na siya Tapos ito, umiilaw din yan Nakakabit na siya Tapos, supported siya ng Ito, ng DBI Pwede rin Mga Apat na HDMI Ayan, kahit apat na monitor I-connect nyo rito, okay na okay pang gaming tsaka pang live streaming yan ang ganda laki eh dalawa yung heatsink nya ganda ito yung so, isa, isa sa nagagandaan din ako dito so, yung DDR4 na RAM nya na 3200 grabe RGB na yan ito yung pinaka gustong gusto ko sa pagbibir na ito Ayan, nakalagay 16 gig Dalawang 8 gig siya So, barang ganda nito Kita rin ang presyo Ayan yung itsura niya Ito, natin Ayan, yun yung daman niya Ganda Ito, RGB yan Umiilaw na yan Ayan, pinakabit na. Ganda, sobra. Ito yung pinaka na nagustuhan ko rito eh. Sa DDR4 na to. Sobrang ganda nito. Next is... Ayan, gagamit tayo ng 240GB na SSD. Solid state drive. Para sa ating Windows mga uh, application para mas mabilis mag-book diba? 240GB yan yan ito ang tatak niya KBEB kaparehas ang nabili nating DDR4 ganun din yung tatak niya yan. SSD na 240GB tapos 
Next is HHD na for the gaming. Uh, dito natin i-save yung games natin, yung mga music, mga movie. Yan, dito natin i-save para 2 terabyte naman to, 2 terabyte na Western Digital na HDD. Yan, ang gagamitin natin. Para sa games, music, movie na collection, di ba? Okay na, okay. Okay, next is... Oh, dito na tayo. Ang gamit pa yun na 500 watts na 80 plus na power supply. Ayan. Hindi siya modular pero ganda siya. O, oh, ganda ng ilalim niya. PC Park Power Supply. Ayan ang gagamitin natin. Na power supply. 500 watts. Okay na, okay na yung ganitong power supply sa supported niya naman lahat na kasi hindi naman tayo masyadong marami lalagay ng mga pan. Kaya kaya-kaya niya na isupplyan yung buong computer natin ng ganitong watts, 500 watts. Ito may in naman pala, may laman pa pala ito. Ito MSI na, na ano na video card. Ito yung yung CD pa siya rito para sa ano driver para yung updated na driver ang gagamitin natin tapos yun yung siya mga sticker mo ito o oh, may tie sticker pa si mayor tapos yung guide niya yun yung graphics card guide tapos parang comics ito oh, ito yung naman na GPU natin graphics card Okay, lastly, itong gagamitin namin uh, chassis or case para sa ating bubuin na gaming PC for second lawang build ko ng gaming PC to ito ang gagamitin natin ay itong X5 uh, Nymphotech ayun ang mga tatak ano nga Nymphotech X5 Okay, natin Actually, na-open ko na siya before ng dumating para makita ko rin. Kaya na ito, may libre siyang mount para sa SSD. Yan ang ating gagamitin PC case. Kaya ang ganda. Uh, ito, may ilaw to ay uh, GBN. Itong side na to. Hmm. Tapos, sa taas, ito yung pinakataas niya. Merong USB 3, dalawang USB 2. Power button, reset button. Sa mic, sa earphone. Yan, yung pinakasa taas niya. Tapos ito yung bilid niya, tempered glass siya. Open natin. Tempered glass siya. Open natin, magbabasa. Yan. Open natin muna. Pinakaloob niya. Yan, marami yung ano. Pwedeng lagyan ng dalawang 120 na, na ano dito. Exhaust pan. Dalawa pwede rin dito. Dalawa pwede rin dito. Dalawa halos anim na na pan pwede ilagay dito ang kagandaan dito kaya gusto ko kasi meron siyang parang ano dito uh, divider para hindi lang ita yung ano yung mga wirings niya na ito talo tapos dito makikita yung ano yung power supply niya yan wala tapos dito meron din siyang pwede lagyan ng ano wala siyang libreng pan sa likod pero okay lang yun kasi ang gagamitin naman natin Uh, CPU cooler yung ano yung water cooling kaya dito natin isasalpak yun tapos yung likod nga ito yung likod nga para at least napatago yung wirings na 
ya ano na kakabit natin para sa power supply ng ligid niya yan yung mga libre rin na ito yung mga libre rin mga nagamitin natin mga formito video para sa mga motherboard sa mga power supply tapos ito yung mga wirings niya for the ito para sa USB 3, sa USB 2, dalawa, audio, ayan, yung mga nalagay naman. Tapos para sa reset boto, ayan, yung mga, mga connector niya, pang connect. Ito may nagpamito para sa RGB niya sa harapan. Yun! Tapos ito na tatanggal to para pag madumi, eh, pwede na ang tinisin itong matin. Pwede magyan ng dalawang pan dito sa taas, diba? Kaya yung ano ito, okay na okay yung flow ng hangin niya eh, pag palabas, talagang malamig siya. Pwede magyan ng dalawa pa dito, tsaka dito sa harap, sa pwede rin dalawa. Ang dami, pwede nga hanggang anim na pan. Ang tabayanin niyo yung pagbubuo ko ng PC build na to, mula sa MSI MSI baka naman hindi <laughs> ito sponsor ng MSI ah. Ah, nagkataon lang na MSI yung gagamitin natin motherboard MSI yung gagamitin natin ah, graphics card para mas okay diba? tabayanan nyo yung next episode nito yung pagbubuo ko nito ah, para matutunan nyo rin magbuo ng ano sana makatulong din ako sa pagbubuo nyo ng computer sa mga parts na gagamitin nyo yung next episode nga nito ay eh, panoorin nyo kung paano ko na i-build itong computer na to meron din itong kasamang ano eh, uh, keyboard tsaka mouse na solid color kaso hindi pa dumating pinashift na pero hindi pa hindi pa dumating baka sa mga baka sa next episode mapakita ko din yung keyboard na gagamitin natin dito tsaka yung mouse gagamit din tayo ng monitor na 27 inches uh, hindi ko na napakita na pero ito worth kumbaga ay eh, 20,000 NT or 35,000 peso sa Philippine money at 20,000 NT dollar dito sa Taiwan yun ito yung kabuhan ng video na to at tabihan na yung next episode sa pagbubuo ko nito uh, don't forget to like, share, comment and subscribe to my youtube channel kita kita tayo next episode nitong PC build gaming PC build na to don't forget to like, share, comment at see you on my next episode for PC build uh, ngayon lang ulit ako dapat build ng sobrang ganda ganitong PC build uh, see you on my next vlog